ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു കർണാടക റെസിപ്പിയാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് മാംഗോ രസായന ഇതുണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ആകെ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട അത് നോ കുക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ പായസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വെർഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പഴുത്തം മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങയാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അധികം നാരില്ലാത്ത മാങ്ങയാണ് അങ്ങനത്തെ മാങ്ങയായിരിക്കും ഈ റെസിപ്പിക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ശർക്കരയാണ് ശർക്കര ഞാൻ രണ്ട് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഒരു പീസ് ചേർക്കും എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാത്രമേ രണ്ടാമത് ചേർക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പഞ്ചസാര ഉപയോഗിച്ചും ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഒറിജിനൽ റെസിപ്പിയിൽ ശർക്കരയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശർക്കരയാണ് കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്തിയർ വെർഷനും ഈ അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാനിവിടെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ടിന്നാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് ചെറുകിയ തേങ്ങ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ അരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പാല് വിഴിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ അത് ഒന്നാം പാലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഈ മാങ്ങയൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തൊലി പീൽ ചെയ്ത് കളയുന്നില്ല അതിന് പകരം ഞാനിത് ഹാഫായിട്ടാണ് മുറിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം മാങ്ങ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഫുള്ള് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വട്ടത്തിൽ കൂടി ഒന്ന് മുറിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തിയോ വെച്ചിട്ട് ഈ പൾപ്പിങ്ങിനെ സ്കൂപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ സെയിം രീതി തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാങ്ങയും സ്കൂപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ശർക്കര ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പീസ് ശർക്കര ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഈ മാങ്ങ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അതിന് അത്യാവശ്യം മധുരമുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ ആണ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുന്നത് ചേർത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മാങ്ങയുടെ തൊലിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് മാങ്ങയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും ആ ഒരു ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മാങ്ങയുടെ ഒരു നല്ലൊരു പഴുത്ത മാങ്ങയുടെ മണം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ റെസിപ്പിയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ശരിക്കും ഈ കർണാടക ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്താ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു പോകും ശരിക്കും നല്ല മണ്ണമാണ് ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മാങ്കോ രസായന ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളത് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മാങ്ങയൊക്കെ ഒരുപാട് കിട്ടുന്നൊരു സീസണാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വേറൊരു നല്ല റ
അതുവരെ ബൈ ആൻഡ് ലോഡ്സ് ഓഫ് ലവ് ഫ്രം ഹാപ്പി ഫോർ യു